வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நெகட்டிவ் குருதி கூட்டம் அதாவது நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் உள்ள பெண்கள் வந்து பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் உடைய ஆண்களை வந்து திருமணம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் குழந்தை கிடைப்பதில் பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட போகுது அதனிடம் வந்து இந்த பிறக்கிற குழந்தைகளும் பலவிதமான பிரச்சனைகளோட பிறக்கிறதுக்கும் அபோஷன் ஏற்படுவதற்குமான சான்சஸ் வந்து மிக மிக அதிகமாக காணப்படும் இதற்கான விளக்கம் என்ன இதற்கான சொல்யூஷன் என்ன என்று சொல்லி இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக ஒரு மனித குருதியை வந்து மூன் நான்கு வகையான குருதி வகுப்புகளாக பிரிக்கிறாங்க இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏ குரூப் பி குரூப் ஏபி குரூப் ஓ குரூப் அப்படின்னு சொல்லி நான்கு வகையான பிரதான குருதி கூட்டங்களாக பிரிக்கிறாங்க இது வந்து அந்த குருதியில் காணப்படுகின்ற ரெட் பிளட் செல்ஸ் செங்குருதி சிறுதுணிக்கைகளில் காணப்படுகின்ற ஒரு பதார்த்தத்தை வச்சு இவ்வாறான பிரிவுகள் பிரிக்கப்படுது ஆகவே இந்த இந்த குருதி கூட்டங்கள் தவிர ஆர்ஹெச் ஃபெக்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு காரணி ஒரு பதார்த்தம் எங்களுடைய செங்குருதி சிறுதுணிக்கைகளில் காணப்பட போகுது அப்படி இந்த ஆர்ஹெச் ஃபெக்டர் காணப்படுகின்ற குருதியை வந்து நாங்கள் பாசிட்டிவ் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட்னு சொல்லியும் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபெக்டர் காணப்படாத குருதியை வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆகவே ஒருவருடைய பிளட் குரூப் வந்து நார்மலாக ஏ என்று வச்சுக்கொள்வோம் ஏ இருக்குமாக இருந்தால் இந்த ஏ பிளட் குரூப் கொண்ட ஒருவருடைய செங்குருதியில் செங்குருதி சிறுதுணிக்கையில் அதாவது ஆர்பிசியில் இந்த ஆர்ஹெச் காரணி இருக்குமாக இருந்தால் ஏ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் என்று சொல்லியும் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் காணப்படாத இருக்குமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் ஏ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எவ்வாறு கருத்தரித்தல் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமான குழந்தைகள் பெறுதல் இதில் வந்து செல்வாக்கு செலுத்துதல் என்று சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் நோம்பலாகவே ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் உள்ள ஒரு பிளட் குரூப்பை ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் உள்ள ஒரு பிளட் குரூப்புக்கு சேர்த்த முடி சொன்னால் அது வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது உதாரணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே எடுத்த மாதிரியே ஏ நெகட்டிவ் என்ற பிளட் குரூப் உடைய ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்டில் பிளட் வந்து லாஸ் ஆகிட்டு ஸோ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஏ பாசிட்டிவ் உடைய ஒரு ஆள்கிட்ட பிளட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுற முடியும் வைங்க அவை ரெண்டுமே வந்து ஏ குரூப் தான் பட் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் நாங்கள் வழங்க வழங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பிளட்டில் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் இருக்குது ஆகவே பாசிட்டிவ் நாங்கள் கொடுக்க அதை வாங்கக்கூடிய ஆள் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பேஷண்ட் வந்து நெகட்டிவ் ஆனால் அதாவது அவருக்கு ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் இல்லை ஸோ இந்த பிளட்டை வந்து நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணி அவருக்கு குடும்பமாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் பாசிட்டிவான ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் வந்து இந்த ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் உடைய ஆளுக்கு ஒரு ஃபோரின் பார்ட்டிக்கலாக இருக்கும் ஃபோரின் பாடி என்ன சொன்னால் பிற பொருளாக இருக்கும் ஆகவே ஒவ்வொரு ஒரு பிற பொருள் ஒரு கிருமி ஒரு ஆர்கானிசம் எங்களுடைய பிளட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணோன்னே அது ஃபொரின் பாடி ஆண்டு இனம் கண்டு அதற்கு எதிராக இந்த ஆன்டிஜன் என்ற ஆன்டிபாடிஸ் என்ற பதார்த்தத்தை எங்களுடைய உடல் உற்பத்தி செய்கின்றதோ அதே போலவே இந்த ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் காரணிக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸை வந்து எங்களுடைய உடல் வந்து உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஓகே உற்ப உற்பத்தி செய்தது அப்படியே இருக்க போகுது அந்த உற்பத்தி செய்த ஃபேக்டர் இந்த ஆர்பிஸு அந்த ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் கொண்ட ரெட் பிளட் செல்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணும் குளோட் பண்ணும் அதில் வந்து அந்த பிளட் வந்து குளோட்டிங் ஆகும் இதே செயற்பாடு தான் இந்த கப்புள்ஸுக்கே நடக்க போகுது இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் உடைய தாய் ஒரு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் உடைய ஒரு தந்தையை வந்து திருமணம் செய்தாங்கன்னு சொன்னால் அவளுக்கு குழந்தை கருத்தரிச்சிருக்கும்போது அந்த குழந்தை 
நெகட்டிவ் பேபியாக ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் கொண்ட ஒரு பேபியாக உருவாகமாக இருந்தால் இந்த தாய்க்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் இந்த குழந்தை ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் உடைய ஒரு குழந்தையாக இயக்கமாக இருந்தால் அப்போவும் கற்ப காலத்தில் பிரச்சனை இல்லை இவ்வளோ பிரச்சனை எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னால் இந்த ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் கொண்ட அந்த குழந்தை டெலிவரி ஆகும்போது டெலிவர் பண்ணும்போது ப்ளசண்டாக கட் பண்ணி ரெண்டு அந்த டெலிவரி டைமில் வந்து குழந்தையினுடைய பிளட்டும் தாயினுடைய பிளட்டும் ஒன்றோடு ஒன்று கலப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் வந்து அதிகரிக்க போகுது சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அந்த பிளட் வந்து த பிள்ளையினுடைய பிளட் வந்து தாயின பிளட்டோட கலக்கும் இப்படி ஒரு சிறிய சிறிய அமௌண்டான சிறிய அமௌண்ட் பிளட் வந்து பிள்ளையிலேருந்து தாக்கி தாயினோட பிளட்டோடு கலக்கும் போது பிள்ளையினுடைய பிளட் பாசிட்டிவ் ஆகவே ஆரஞ்சு ஃபேக்டர் அங்கே இருக்க போது தாயினுடைய பிளட் வந்து நெகட்டிவ் அங்கே வந்து ஆரஞ்சு ஃபேக்டர் இல்லை ஆகவே பிள்ளையினுடைய குருதியை வந்து அது ஒரு ஃபொரின் பாடியாக கருதி இந்த ஆரஞ்சு ஃபேக்டருக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸை அந்த தாயினுடைய உடம்பில் உருவாக்க போகுது போகிற பிளட்டின் அளவு சிறிய ஒரு அமௌண்ட் ஆகவே இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணி அது ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகி அதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நடக்கிறதுல இந்த சிறிய அளவு பிளட் வந்து அது வந்து தங்கள் கா வாழ்க்கை காலம் முடிய விட்டு அழிஞ்சிடும் அல்லாட்டி அதால் பெரிய ஒரு பாதிப்பு இருக்காது ஆனாலும் இந்த ஃபோம் பண்ணப்பட்ட ஆன்டிபாடி தாயினுடைய சர்க்குலேஷனில் சுற்றி கட்டு இருக்க போகுது இப்போ தாயினுடைய பிளட்டில் இருக்க போகுது ஆன்டிபாடி இந்த ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் காரணிக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸ் என்னடா ஃபஸ்ட் தடம் அவங்க அப்போ தான் இந்த குருதி வந்து பிள்ளையிலேருந்து போகும் பட் ஏற்கனவே ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட்டை வாங்கியிருப்பாக இருந்தால் ஏற்கனவே அங்கே ஆன்டிபாடி வந்து ஃபோம் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ரெண்டாம் தரம் இந்த குழந்தையினுடைய ரத்தம் அவருக்கு போகக்குள்ள ஏற்கனவே அங்கே ஆன்டிபாடி உற்பத்தி ஆகி இருக்கு ஆகவே உடனடியாக என்ன செய்யப்போம் சொன்னால் இவனுடைய குருதியை குளட் பண்ண செய்யப்போ இந்த சென்ற பிளட் அவலத்தையும் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணி அங்கே வந்து குருதி உரைய போகுது இதனால் தாக்கி பாதிப்பு தாக்கி ரப்பிப்பு போகுது ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ முதல் பேபி பிறந்துட்டு ஆன்டிபாடி ஃபோம் பண்ண பிறகு இப்போ கேட்கணுமே பிளட் ட்ரான்ஃபியூஷன் எதுவுமே ஏற்ப ஏற்படுத்தப்படலை ஆகவே இந்த முதலாவது பேபியிலேருந்து தான் நமக்கு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட் போய் அவருக்கு ஆன்டிபாடி வந்து ஃபோம் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ ரெண்டாவது தடம் இந்த டைம் வந்து அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ ரெண்டாவது தடவை கன்சீவ் ஆகல கன்சீவ் ஆகும்போது உருவாகின்ற குழந்தை ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருக்குமாக இருந்தால் அங்கே என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் தாய்க்கு அப்போதைக்கு பிரச்சனை வராது ஏன்னு சொன்னால் ஆர்பிசி குழந்தையினுடைய ஆர்பிசி தாயினுடைய பிளட் சர்க்குலேஷனில் குழந்தை கருவில் இருக்கும்போது கலக்காது ஏன்னு சொன்னால் தாயின் குருதியில் இருந்து பிள்ளைண்ட குருதிக்கு ஆக்சிஜன் நியூட்ரிஷன் எல்லாம் வழங்கப்பட போகிறது வந்து இந்த பிளசண்டான்னு சொன்னப்படுகின்ற தொப்புள் கொடி ஊடாக இந்த தொப்புள் கொடி ஊடாக பிளட் செல்ஸ் கடத்தப்படாது பட் இந்த ஆன்டிபாடி கம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அந்த ஆன்டிபாடி தாயிலிருந்து புள்ளைக்கும் பிள்ளையிலிருந்து தாய்க்கும் போகும் ஆகவே ஏற்கனவே இந்த தாயிந்த பிளட்டில் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவுக்கு எதிரான ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டுட்டு ஃபஸ்ட் பேபி டெலிவரி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் பேபி டெலிவர் ஆகும்போது ஃபஸ்ட் பேபியும் பாசிட்டிவ் ஆகவே அதில் இருந்து பிளட் வந்து தாக்கி போய் தாயினுடைய பிளட்டில் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் காணப்பட்டதால் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டருக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸை வந்து தாயினுடைய பிளட் வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்க போகுது ரெண்டாவது தடவை கன்சியூவ் பண்ணும்போது ரெண்டாவது பேபி பாசிட்டிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குருதி கருவில் இருக்கும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஆகாது அதாவது செல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாது ஆர் அதாவது ஆர்பிசி வந்து பிள்ளையில் உள்ள பாசிட்டிவ் ஆர் ஆர்பிசி தாயினுடைய குருதிக்குள்ளாய்க்குள்ளே போகாது பட் தாயில் உற்பத்தியாகி இருக்கிற இந்த ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டருக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி ப்ளசண்டாக ஊடாக குழந்தைண்ட சர்க்குலேஷனுக்கு வரப்போகுது இப்படி வந்ததுன்னு சொன்னால் குழந்த பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது இந்த குழந்தையினுடைய பாசிட்டிவ் பிளட்டை வந்து அது வந்து அழிக்க தோண போகுது அது ஒரு ஃபாரின் பாடியான நினச்சி அழிக்க தோண போகுது இதனால் குழந்த ப்ரீ மெச்சூர் மெச்சூர் பேபியாக பிறக்கிறதுக்கு ஜோண்டிஸோடு பிறக்கிறதுக்கு இன்னும் பல விதமான டெவலப்மெண்டல் குறைபாடுகளோடு பிறக்கிறதுக்கு மேக்சிமம் 
அபோஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கூட இதில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதாவது நெகட்டிவ் மதர்ஸுக்குள்ள பிரச்சனை நெகட்டிவ் மதர்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபாதர்ஸை வந்து மாரி பண்ணும்போது அந்த பிரச்சனைகளுக்கான சான்சஸ் கூடாது பட் பாசிட்டிவான ஆக்களை அவை மாரி பண்ணுவாக இருந்தால் நெகட்டிவ் மதர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபாதர்ஸை வந்து மாரி பண்ணிவிடாமல் இருந்தால் இந்த பிரச்சனை கட்டாயம் பேர் பட் இதுக்கு சொல்யூஷன் இல்லையான்னு சொல்லி பல பேர் தேடி பார்த்துருப்பீங்க நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அந்த சொல்யூஷன் தான் ரோகம் ரோகம்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இந்த ரோகம் என்ற இன்ஜெக்ஷன் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இந்த தாயினுடைய பிளட்டில் இந்த ஆரஞ்சு ஃபெக்டருக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி ஃபோம் பண்ணி பண்ணுறதை தடுக்கு ஃபோம் பண்ணுறதை தடுக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் கப்பலாக இருப்பீங்களா இருந்தால் ஆரஞ்ச் நெகட்டிவ் உடைய கப்பலாக இருப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவ் உடைய ஒரு ஆளாக இருப்ப இருப்பதாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் செய்திருக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் கன்சீவ் ஆகும்போது உங்களுடைய பேபி ஃபஸ்ட் பேபி பிறக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை ஃபஸ்ட் பேபி பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தால் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த ரோகம் இன்ஜெக்ஷன் வந்து அடிக்க தேவையில்லை இந்த குழந்தை வந்து பாசிட்டிவ் குழந்தையாக பிறக்கமாக இருந்தால் இப்போ டெலிவரி ஆகினோடனே பிள்ளையனுடைய பிளட்டை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குமா இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுடைய பிளட்டில் வந்து குழந்தையினுடைய பாசிட்டிவ் பிளட் வந்து கலந்துருக்கும் ஆகவே குழந்தை பிறந்து எழுபத்தி ரெண்டு மணத்தையாளத்துக்கு இடையில் எழுபத் எழுபத்தி ரெண்டு மணத்தையாளத்துக்கு உள்ள இந்த ரோகம் இன்ஜெக்ஷனை வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் போடுவாங்க நீங்கள் அதை பற்றி அதோட கவனமாக இருக்கணும் இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடப்படுதான்னு சொல்லி கிளியர் பண்ணணும் ரோகம் என்ற இன்ஜெக்ஷன் இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து செவன்டி டூ ஹவர்ஸுக்கு உள்ளே போட்டால் தான் வேலை செய்யும் அப்படி செவன்டி டூ ஹவர்ஸுக்குள்ளே போராட்டி உங்களோட தாயினுடைய பிளட்டில் ஆரஞ்ச் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டருக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி வந்து ஃபோம் பண்ணப்பட்டுரும் அப்படி ஃபோம் பண்ணப்பட்டுருன்னு சொன்னால் அடுத்து பேபி கன்சி கன்ஃபியூ கன்சியூவ் ஆகும்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது ஏன்னு சொன்னால் உங் பிள்ளையனுடைய குருதி வந்து உங்களோட குருதியோட கலந்தால் தான் உங்களோட உடம்புக்குள்ளே குருதி உறைய போகுது குளோட்டிங் ஆக போகுது பட் உங்களுக்கு உங்களுடைய உடலில் உருவாகி இருக்கிற இந்த ஆன்டிபாடி ப்ளசண்டாக விட அதாவது இந்த தொப்புள் கொடி ஊடாக குழந்தையனுடைய குருதியை அடைஞ்சு குழந்தையின் உடலில் உள்ள பாசிட்டிவ் பிளட்டை வந்து அங்கே அழிக்க போகுது இதனால் குழந்தைக்கு பிரச்சனை வரும் ஆகவே உங்களுடைய ஃபஸ்ட் பேபி பிறக்கும்போது நீங்கள் அந்த பேபியினுடைய பிளட் குரூப் என்னென்னு பார்த்து எழுபத்தி ரெண்டு ஹவர்ஸுக்குள்ளே இந்த ரோகம் இன்ஜெக்ஷனை வந்து போடுறது சிறந்தது இப்படி ஒவ்வொரு டெலிவரிக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்கள் இந்த ரோகம் இன்ஜெக்ஷன் தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய வைத்தியர் மற்றும் மிட்வை ஊடாக நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த ரோகம் இன்ஜெக்ஷன் தொடர்பாக நீங்கள் வெளி போட இருக்கணும் அது எந்தெந்த டைமில் போடணும்னு சொல்லி இது வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதர்ஸ் தங்களுடைய வேவ்ஸை வந்து ஆரோக்கியமாக பெற்றெடுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இது வந்து தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் நல்ல ஒரு பாதுகாப்பாக அமையும் இதனால் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதர்ஸ் வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த ஊசியை அந்தந்த டைமில் வந்து போட்டுக்கொண்டா ஓகே இந்த வீடியோ பயனுடையதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சந்தேகங்களை ரோகம் இன்ஜெக்ஷன் இதை பற்றின சந்தேகங்களை உங்களுடைய வைத்தியர் மற்றும் தாதி ஊடாக அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க அதிலிருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுவதன் மூலமாக மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான புத்தமுத்திய வீடியோக்களை நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக நீங்கள் அறிஞ்சுக்கொள